Nobel ödüllü büyük yazar Ivo Andrić'in doğmuş olduğu eve geldik. Ravnik'te dünyaya gelmiş bu e, bu bu kişi kim? Bu kişi Bosna'dan Yugoslav yazar. Nobel edebiyat ödülünü almayı başarmış ender kişilerden tam olarak bu evde dünyaya gelmiş. Burası şimdi minik şirin bir müze olmuş. Alt tarafı hediyelik eşya ve kafe iken üst tarafı ise müze. Şimdi size Ivo Andrić hakkında bazı bilgiler vereyim. Ivo Andrić'in neden önemli olduğundan bahsedeyim. Ivo Andrić önemli çünkü Ivo Andrić yaşadığı dönemde sadece bir yazar değil aslında bir siyaset de diyebiliriz. Nasıl yani siyasetçi? Aslında siyasete karışmamış. Hümanist, insancıl birisi olduğu için siyasi bir e, mahkummuş yaşadığı dönemde. Kendisi genç Boşnak Hareketi grubunun bir takipçisiymiş. E, bu dönemde de Avusturya Macaristan Arşidükü ki Latin Köprüsü'nde kendisi suikaste uğramıştı. Franz Ferdinand suikastının hemen ardından Dünya Savaşı çıktı. E, bu Dünya Savaşı öncesi ortam çok gergin ee, insanların e, tansiyonunun çok yüksek savaş bulutlarının toplanmış olduğu bir ortamda kendisi de bir yazar olduğu için ama burada şeyinden yüz yapmış tam öyle net çekiyor bilmiyorum ama <gülüyor> gözlük ve şey yapmışlar neyse kendisi de tabi bu arşidükün suikaste uğradığı dönemde bir yazar olduğu ve hümanist düşüncede bir yazar olduğu için e, politik bir tutuklu olduğu kanasına varılarak tutuklanmış kendisi ee, ve uzun yıllar boyunca hapse mahkum olmuş ev hapsine mahkum olmuş zaten 17 tane kitap yazmış ve 43 diye hatırlıyorum 43'e yakında bu 17 kitabı çevrilmiş 43 dile ee, bu yazmış olduğu kitapları da zaten bu ev hapsi döneminde yazmış ee, tabi daha sonraki senelerde serbest kalan Ivo Andrić e, yıllardır çekmiş olduğu humanist Özgürlükçü, insancıl mücadelelerinin zaferini ise yıllar sonra Nobel Edebiyat Ödülü alarak tarihe kazanmış. Ivo Andrić'in doğmuş olduğu Rodna Kuça, Ivo Andrika'nın evinden herkese selamlar.